എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഓഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മെറ്റലിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന വലിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക വരച്ചെടുക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് നന്നായി പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുക ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓറിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിത്തിരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറ് പല ഫോമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കാം സൾഫൈഡ് ആയിരിക്കാം ഹാലൈഡുകളായിരിക്കാം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ആ തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓറിനെയും ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടിലെ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ടു ഓക്സൈഡ് അത് ഓൾറെഡി ഓക്സൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം ഇപ്രകാരം ഏത് ഫോമിലുമുള്ള ഓറിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് കാൽസിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ എന്താണ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് റോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം രണ്ടും ചൂടാക്കൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കൽ തന്നെയാണ് ഓറിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം റോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് എയർ പക്ഷേ കാൽസിനേഷനോ ഓർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓർ ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ നോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് റോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൾഫൈഡ് ഓയിൽസ് വൈ നമുക്കറിയാലോ സൾഫൈഡ് ഓറിനെ കൂടി എന്താക്കി മാറ്റണം ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ സൾഫൈഡ് ഓറിൽ എന്തില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓക്സൈഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ റോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൾഫൈഡ് ഓയിൽസ് മെയിൻലി പക്ഷേ കാൽസിനേഷൻ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാർബണേറ്റ് ഓയിൽസ് ബിക്കോസ് കാർബണേറ്റ് ഓറിൽ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് അല്ലേ കാർബണേറ്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കാർബണേറ്റിലെ ഓക്സിജൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പാർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം സോ കാൽസിനേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാർബണേറ്റ് ഓയിൽസ് മെയിൻലി അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് സോ റോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗ്യാസ് കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പക്ഷേ കാൽസിനേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാർബണേറ്റുകളെയാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും സോ സി ഒ ടു ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഫോർ റോസ്റ്റിംഗ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഈസ് റോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് വാട്ട് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാൽസിനേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും സോ ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ഐതർ റോസ്റ്റിംഗ് ഓർ കാൽസിനേഷൻ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ടു 
So, what is the answer? Magnesium is a more reactive metal. Magnesium being a more reactive metal than copper in the reactivity series, its oxide does not compensate, uh, decompose when heated. Chuta ki karinya lo, aliyo reducing end to reducing end to bio chalo na makka magnesium oxide na magnesium ni kani jan karilla normally karilla by using cheap reducing ends like carbon. Pache, while the reactivity koranya or a metal like copper and oxide, that is Cu oil na na oxide ni kani jan ito much cheap ayri kani reducing end ayi carbon madhi. So two CuO solid plus carbon solid gives two Cu solid plus Cu2 gas. So from copper oxide, oxygen can be removed by using carbon because copper oxide in copper oxide, copper is not that much reactive. Angin angel, reactivity the order le. Increasing reactive order in the metals. So, this is the electrochemical series. So, K, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag. This is the carbon reduction. 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 This is ARIN Delta G0 is equal to minus 2.303 RT low K. Nama lalu pelajaran, kerana kelas kita lalu pelajaran, kerana jawab terlalu. So Delta G0 standard free energy change is equal to minus 2.303 RT log K, where K is equal to constant. That is also not true. Ini sudah dikira spontaneous process dan non spontaneous process is also not true. So spontaneous means what? That means there is a natural or natural tendency or urge to take place without the accompany. That means without the help of an external support. So Delta G is negative, then the process is spontaneous. You know, Delta G is positive, the process is non-spontaneous and if delta G is zero, what happens? The process is at equilibrium. So, to get delta G negative value, delta G ki negative value kittana mingil, endha ka chayya nam, condition sa edha kiyaan, edha ka kariyya varsham, namal thermodynamics padi chadana, what are we think? Here, what process? For example, from a metallic oxide to get metal, oxygen is to be removed. So, for that we have to heat the metallic oxide, if we are simply heating the metallic oxide is decomposed to metal, that process may be a spontaneous process, normally. Normally, cara itu untuk warm chamber tanne, am metal ikan oksida decompose itu metal laut ni, kita tu almost spontaneous sahaja mana perayaan. Percaya, kita anggane adu cahaya alam, that means sorry metal ikan oksida na coda kia alam, metal kitten nila, nallu reducing ayat itu bekerja diberi nu itu perayaan berde, adu non spontaneous ayat maragi ana. Apa non spontaneous agam berde, external agents itu support to valan diberi nu berem, company nashtat lagum, nama industry nashtat lagum, metal industry nashtat lagum berem. Apa economically and conveniently, anggane ana, ura oral nanda, metal oksida nanda, metal na separate ayat nari ana. Mengel delta G value negatif awal nandau nariyanam. Adanya ni ente. Walau important dah itla, ur diagram beri nanti. That is called the Ellingham diagram. That is very important. So Ellingham diagram are graphs of the change in free energy formation with the temperature. Change in free energy formation along the y-axis. That is delta G is taken along y-axis and temperature is taken along x-axis. These are useful in explaining and predicting the extraction of metal from their ores. Clear now. Where a metal oral nana, metal na yang ni extract cia mana, walar nana itu explain cia nur graf ana, elingan diagram. So, ang diagram nuker nama kari am, ya pergerakan mana, ah proses delta G, atau koran yang delta G, negatif delta G value beri nana, ya pernah ana, ya itu reduce ni aja dua beri kembaran, ya atau tarana delta G value beri gaya nana, ini graf kanda nama kari am betul. Ada adi nana, awisah mai temperature itu yang nuker, apal lowest temperature tanne, kurang spontaneous awun nur reaction engel, that is delta G kurang negatif awun engel, kembali labat itu lana, nana nashtam negatam, nashtam dah ulah. So, di kanda kari am. So, the height of the line in an elegant diagram indicates the instability of the oxide. Clear now? Instability of the oxide. Height of the line in an elegant diagram indicates the instability of the oxide. Higher the line, more positive delta G, the less spontaneous the formation of the oxide. 
ദ ഹയർ ദ ലൈൻ ഗ്രാഫിൽ ഉയർന്നിട്ടാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ ലൈൻ നിൽക്കുന്ന ഉയർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ മോർ പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുക കൂടുതൽ വേണ്ടത് അല്ലേ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ താഴ്ന്നാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആ ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് ലൈൻ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി തുടങ്ങിയത് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി കെ ജെ പെർ മോളിൽ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ആക്സിൽ കെൽവിനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഡിക്കമ്പോസേഷൻ്റെ ഫോമേഷനെയാണ് സാധാരണ പറയാറ് അത് ഡിക്കമ്പോസേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഡിക്കമ്പോസിറ്റ് മെറ്റൽ ആവേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലിഗാൻ ഡയഗ്രത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അതിന് എന്താൽപ്പ്യ ഫോമേഷനാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻട്രോ ഇനി ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് ഫോമേഷനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ മേ മേലെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഫോർ സി ആർ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ഫോർ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് ഡിക്കമ്പോസിറ്റ് ക്രോമിയവും ഓക്സിജനായിട്ട് മാറുന്നു ക്രോമിയം ഈസ് എ മെറ്റൽ യൂണോ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ വരുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കിയേ ആ എറൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജെ പെർ മോളിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് അതായത് സീറോ കെൽവിൻ്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങിയാണ് കെൽവിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എറൗണ്ട് ടെൻ കെൽവിൻ അത് ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വാട്ട് ഓർ ബി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ വരുന്നത് എറൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജെ പെർമോളാണ് മൈനസ് ആണേ മൈനസ് വാല്യൂസ് ആണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന മൈനസ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്ന അതായത് മൈനസ് തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൻ്റെത് എ എൽ ടു ഒ ത്രീയുടെ ഡിക്കമ്പോസേഷൻ അത് കണ്ടല്ലോ സോ ഫോർ എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക എൽ ടു ഒ ത്രീ ഈസ് ഡിക്കമ്പോസ്റ്റ് ഫോം മെറ്റൽ അലുമിനിയം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ ഏതിനാണോ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുക അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലിങ്ങൻ ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നോക്കി അത് സെയിം തന്നെ മെത്തേഡ്സ് സെയിം തന്നെ ഡെൽറ്റ ജി എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നതും എക്സിലും വൈയിലും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറേ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെയും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നിൽക്കുന്ന നോക്കുക ഉയർന്ന ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും താഴ്ന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് കൂടുതൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിഗാൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഡിക്കമ്പോസേഷൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് എന്നത് ഓർക്കണം പക്ഷേ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഫോമേഷൻ്റെ ആണ് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ബുക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൺ സീറോ സെവൻ ത്രീ കെ കണ്ടുണ്ടാവും വൺ സീറോ സെവൻ ത്രീ കെ അതായത് റൗണ്ട് എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടുത്ത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെ എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടു അതിന് നേരെ മേലേക്ക് നോക്കുക ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ബ്ലൂ ലൈനിലേക്ക് നോക്കുക കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ കണ്ടു അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് ഫോമേഷനാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറണം അയേണും ഓക്സിജനായിട്ട് മാറണം സോ അതിൻ്റെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് കാർബൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ
അങ്ങനെ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയേണിൻ്റെ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുക അതുകൊണ്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സെലക്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് സോ ഈവൻ ദോ വി ആർ യൂസിങ് കാർബൺ as a material in blast furnace during the charge deposition you know charge is used in a mixture of three things which are the hematite powdered hematite that is concentrated hematite then coke and limestone these are the three things in the powdered form acting as the charge a charge il coke und coke means carbon carbon ana avadu ubhayikkunnathu but avadu reducing agent it act cheynathu carbon alla avadu reducing agent act cheyna aaranu carbon monoxide ennaanu namukku kittuna information okay so that's about the ellingham diagram then come to another point flux and slag ee bhagathu adathu metal inde isolation metal oxide il ninnu metal ne isolate cheyna ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സ്ലാഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഗാങ്ങിൻ്റെയും ഫ്ലക്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഗാങ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡിക്കാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ബേസിക് ആവണം എൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്ലാഗ് കിട്ടണം ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നോക്കാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഥവാ ഗാങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഒ ടു എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്ക മണൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻ ഉണ്ടാവും എത്രമാത്രം നീക്കം ചെയ്താലും അവസാനം വരെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഗാങ് എസ് ഐ ഒ ടു ആണ് എസ് ഐ ഒ ടു ഈസ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ യു നോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആസിഡിക് എസ് ഐ ഒ ടു ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ബേസിക് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സി എ ഒ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ ന്യൂട്രൽ സ്ലാഗ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ക്ലിയർ നോ സിമിലർലി പി ടു ഒ ഫൈവ് പി ടു ഒ ഫൈവ് ഈസ് ഓൾസോ ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ സോ ആസിഡിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പി ടു ഒ ഫൈവ് ഇസ് ദർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് സോ വി ക്യാൻ യു റിമൂവ് ദിസ് ദിസ് പി ടു ഓ ഫൈവ് ഗാങ് ബൈ യൂസിങ് അഗെയിൻ ഫ്ലക്സ് സി എ ഒ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് സിമിലർലി ഇഫ് എം എൻ ഒ ഈസ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എം എൻ ഒ ഈസ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ദാറ്റ് ബേസിക് എം എൻ ഒ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫ്ലക്സ് flux which which is the flux here sio2 sio2 uh, that is silica is acting as the flux here and we are getting mag- mag- manganese silicate so that is about the acidic and basic nature of flux and gang if once again listen if flux is basic uh, gang is acidic and the neutral slag is obtained and uh, the opposite is also correct that means if the impurity is basic flux should be acidic and uh, imp- the slag is obtained slag obtained is should be Uh, but neutral so this process is called slagging the conversion of impurity into slag is called slagging that process is called slagging okay next one adile korcha explanation kodi tharam a reaction okku nadu nokkam feo feo what is the nature basic okay so can be removed by using acidic flux and we are getting fusible slag ferric silicate or iron silicate is obtained ferrous silicate is obtained so the next one um, uh, silicon dioxide Mm, can be replaced by using calcium carbonate calcium carbonate is uh, basic in nature you know so we get what calcium silicate plus carbon dioxide carbon dioxide is eliminated here the flux acting as uh, acting is cao only the material mottathil endu parayam cao3 parayam but actually cao is acting here similarly basic flux magnesium carbonate mottathil ittu kodukunu but it acts in the magnesium oxide irikum so si o2 plus mgo you get mgsio3 plus carbon dioxide carbon dioxide is removed okay the next is ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് പറയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം എലഹാൻ ഡയഗ്രാം പിന്നെ ഫ്ലക്സ് ലാ സ്ലാഗ് ഫ്ലക്സ് സ്ലാഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് യൂസിങ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്നൊരു ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെന്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ടാങ്കാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം ഹൈറ്റിലുള്ള വലിയൊരു ടാങ്ക് മെറ്റൽ ടാങ്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് ബ്രിക്സ് വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മേലേ നിന്ന് താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ചാർജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അയൺ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ദൻ കോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ദൻ ലൈംസ്റ്റോൺ സി എസ് സി ഒ ത്രീ ദ മിഷർ ഈസ് പൗഡേഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫ്രോം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ആൻഡ് യു നോ എ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എയർ
sorry Fe2O3 plus CO gives Fe plus CO2 so hematite is converted to iron plus carbon dioxide so iron is obtained angana kittana iron aanu nammal da red color la kandallo iron thaaleke nammal eduthu molten iron porthu eduthu adinu shesham namukku kaanan kazhiyunnathu ee slag nu parayunna or material that what is the slag here that is calcium silicate cao plus sio2 gives csio3 so calcium silicate is the slag here that calcium silicate is floating over this iron so this calcium silicate slag can prevent the interaction between the molten iron and the oxygen present in the blast furnace oxygen alle hot blast of air nammal pass cheyunnundu aa hot blast of air la oxygen um pinne ivide thaale form cheda irumbum thammil interact cheyan paadilla interact cheda veendu adu endai maarum fe2o3 e maarum palaye hematite ne maarum adu paadilla appo adond slag aa or conversion pinne adha fe pinne fe2o3 aavuna process prevent cheyunnundu slag okay that's about the blast furnace then listen what are the reactions taking place in blast furnace at different zones so number 1 zone of combustion in the zone of combustion combustion carbon is converted to carbon dioxide actually carbon dioxide is not acting as the reducing agent actually carbon monoxide is acting as the reducing agent so carbon dioxide can further react with carbon to form carbon monoxide no doubt okay so carbon plus oxygen gives carbon dioxide at 1500 to 1600 degrees celsius in the in the second zone that is zone of reduction if it water is treated with the carbon monoxide from where we are getting carbon monoxide from where we are getting carbon monoxide carbon monoxide is obtained from carbon dioxide when carbon dioxide is treated with the carbon again so first of all carbon is converted to carbon dioxide then carbon dioxide is treated with carbon you get carbon monoxide that carbon monoxide is acting as the reducing agent so if we to o3 plus 3 co you get what 2 fe plus 3 co2 that is taking place at 300 to 700 degrees celsius that is called as a zone of reduction then one more uh, equation may be possible that is fe o plus co instead of fe2o3 feo that is sometimes ferrous oxide may be formed so feo plus co gives fe plus co2 it's a possibility only main reaction is fe2o3 converted to fe okay then zone of slag formation the third one that is calcium carbonate that is limestone limestone is heated at uh, 800 degrees celsius to 1000 degrees celsius ah apart from that calcium carbonate is converted to calcium oxide plus carbon dioxide that carbon dioxide can also again react with the carbon to form carbon monoxide that is the reducing agent anganey sambhavikkunnund so carbon namukku ipo form cheyidikkana carbon dioxide might react with carbon monoxide ay maarugey cheyum okay then listen calcium carbonate calcium oxide ayappulu avade calcium oxide is acting as the flux so gangi silicon dioxide silicon dioxide is treated with the calcium oxide flux and you are getting calcium silicate that is fusible slag that is called as zone of slag formation and the last one zone of fusion where lower part of the furnace uh, iron is obtained in the molten form okay these are the four zones in blast furnace then listen the iron obtained from blast furnace is known as pig iron pig iron also known as the hot metal is the product of blast furnace obtained by reduction of iron uh, iron ore with the coke that is hematite is treated with the coke you get fe that fe is obtained from blast furnace and that iron is called pig iron pig iron has high impurity ethak endavu silicon manganese phosphorus etc carbon content of pig iron is 4 percentage up to 4 percentage 4 shatamanam vare varam പിഗ് അയണിൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് എത്ര വരെ വരാം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വരാം എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാം വൺ ബേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിഫൈനിങ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം പിഗ് അയൺ യു നോ കാസ്റ്റ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് കേട്ടില്ലേ പച്ചിരുമ്പ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് അയൻ്റെ ക്രാസികൾ ലാഡറിന് താഴെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മോൾഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ട് സോ പച്ചിരുമ്പ് ഈ കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിഫൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ടാക്കുക നാല് ശതമാനം കാർബൺ ഉള്ള പിഗ് അയണിൽ നിന്ന് കാർബൻ്റെ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം എത്ര വരെ കൊണ്ടുവരണം കാസ്റ്റ് അയൺ ഹാസ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ മോർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം തൊട്ട് നാല് ശതമാനം വരെയാണ് നാല് ശതമാനത്തിൽ മേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്തായി പിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം വരെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരണം കാർബൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിഫൈനിങ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം പിക്ക് അയൺ മറ്റുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കളയണം സിലിക്കണും മാഗ്നീസും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് കാർബൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ ഓക്കെ സോ ദറ്റ്സ് അബൌട്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫ് ദ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റോട്ട് അയൺ റോട്ട് അയൺ ഈസ് എൻ അല അയൺ അലോയ് വിത്ത് എ വെരി ലോ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വട്ട് ഇസ് എൻ അലോയ് ഒരു മെറ്റലോ മറ്റൊരു മെറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലും ഒരു നോൺ മെറ്റലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അലോയ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റലുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് അയൺ പിന്നെ ഒരു നോൺ മെറ്റലാണ് കാർബൺ കാർബൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും താഴ്ന്ന കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് പ്യുവർ ആയിരിക്കുന്ന അയൻ്റെ പേരാണ് റോട്ട് അയൺ സോ റോട്ട് അയൺ ഇസ് ദ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ
ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് റോട്ടയൺ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു കസ്റ്റയൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി ഫ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് അയൺ വിത്ത് ഫൈവ് ബ്രസ് ലാക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് അപ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഇറ്റ് എ ഗ്രെയിൻ റിസംബ്ലിംഗ് വുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച്ഡ് ഓർ ബാൻഡ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫെയിലർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വരിക്കുന്നു സെമി ഫ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ഫൈബ്ര സ്ലാഗ് കുറച്ച് സ്ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് സ്ലാഗ് അപ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് എ ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻ കുത്തുകൾ പാടുകൾ പോലെ ഉണ്ടാവും റിസംബ്ലിംഗ് വുഡ് മരം പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച്ഡ് ഓർ ബാൻഡ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫെയിലർ എവിടെയാണോ ഇത് അയൺ ബ്രേക്ക് വരുന്നത് അയണൊക്കെ പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ തരി തരി പോലെ കാണാൻ കഴിയും ഗ്രെയിൻസ് പോലെ കാണാൻ കഴിയും ദറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് റിസംബ്ലിംഗ് വുഡ് ഇത് വുഡുമായിട്ട് സാമ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സോ റോട്ടേനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ഇത് അലുമിനിയം അപ്പോൾ ആ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവൻ ദൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അഗെയിൻ സോ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ദറ്റ് ഇസ് ബോക്സൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബോ ഓർ മീൻസ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾ എ ലീച്ചിങ് പഠിച്ചു അന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതായിരുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ദറ്റ് ഈസ് അലുമിന അങ്ങനെയുള്ള അലുമിന എടുക്കുക അലുമിന മീൻസ് എൽ ടു ഒ ത്രീ ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾ ബേഴ്സ് പ്രോസസ് യു നോ ലീച്ചിങ് സോ ബേഴ്സ് പ്രോസസ് നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ അലുമിനിയം എടുക്കുക മോൾട്ടൻ അലുമിനിയം എടുക്കുക ആ മോൾട്ടൻ അലുമിനിയയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം കുറച്ച് ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കണം എൻ എ ത്രീ എ എൽ എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കണം ക്രയോലൈറ്റ് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പിന്നെയോ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ അലുമിനിയം കിട്ടുന്നതിനും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വേണേൽ പറയാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ക്രയോലൈറ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഫ്ലൂസ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം സി എ എഫ് ടു ഫ്ലൂസ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർക്കുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ താഴ്ന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോൾട്ടൻ അലുമിന ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നു ടാങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു മെറ്റൽ ടാങ്കാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടാങ്കാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കാർബൺ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മീൻസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹിയർ ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉൾഭാഗം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ലൈനിങ് ഈസ് ആക്ടിങ് എസ് കാതോഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആനോഡായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് 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 ചാർജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതാണ് ആനോഡുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആനോഡും ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ക്യാതോഡും ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കും ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മാറ്റം നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം സംഭവിക്കുക അലുമിന മീൻസ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ആ അലുമിനയിലുള്ള കാറ്റയോൺ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എ എൽ ദറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് കാതോഡ് ദറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു അലുമിനിയം മെറ്റൽ ദൻ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുക ഒ ടു മൈനസ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഒ ടു ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു യു ഗെറ്റ് സോറി ഒ ടു പ്ലസ് സി സി മീൻസ് ബ്ലോക്കാണ് കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒ ടുവും ഗ്രാഫൈറ്റും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകും അപ്പോൾ പുകഞ്ഞ് തീരും കൊണ്ടിരിക്കും പുകഞ്ഞ് തീരും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാർബൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ പുകഞ്ഞ് തീരും അത് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുകയും വേണം ആ അപ്പോൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അലുമിനിയം ബൈ ഇലക്ട്രോളിസ് എന്നൊരു ഭാഗം കൂടി
FeS2 plus O2 gives Cu2 S plus 2 uh, FeS plus SO2. SO2 is removed here from the system. Then what happens? Cu2 S Cu2 S cuprous sulfide is converted to cuprous oxide. Again, sulfur dioxide is eliminated. At the same time, FeS is again converted to FeO. Again, sulfur dioxide is removed. So, copper and extraction le the gas is sulfur dioxide. Now, we have Cu2 S FeS Cu2 O FeO. This is the combination of the One the name pure oxide is married. Now, we have sulfide. And this is the The ore is then mixed with a little cork and sand and smelted in a water jacketed blast furnace. Smelting is a reduction to the process. Now, we have to reduce the coke. We have to magnesium oxide. Magnesium is a carbon. But we have to copper oxide. We have to copper oxide. We have to copper oxide. We have to sand. 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 The flux is a flux site and a sand. We have to use the neutral flux site. Then the minor reactions that occur during roasting continue here. Uh, ferrous oxide combines with the sand to form fusible slag. So, ferrous oxide is the gang here, SiO2 is the flux here, and we get uh, ferrous, uh, ferrous silicate, uh, ferrous silicate that is called uh, slag. Okay. <coughs> then Cuprous oxide formed combines with ferrous sulfide to give ferrous oxide and cuprous sulfide. Adum avadana kanunda. Cuprous oxide the Malayunda, other corcha, ferrous sulfide baki undengil, assisted the other one, corcha, ferrous sulfide baki undengil, other nikudi and the gimat and cuprous sulfide, if you ate matum, if you and a motamite, if you say O3 ate matinjim, a slag ate matinjim. If all Namla Kailunda vuga, CU2 OM, CU2 SM irikim. This is because iron has more affinity for oxygen than copper. That's why we have to convert it to copper. Now, we have to use Cu2OM, Cu2S. We have to combine it. That's why we have to reduce it. 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 So, Cu2OM, Cu2S. We have to combine it. Cu2S. So two and down. Kandalo. Cu two OM Cu two S the Melcombine and Dow. Cu um S so two um down. A pangana kitana a copper an furnace in the kitya. Pampita put the temperature and that is called copper mate. Copper mate is a combination of copper sulfide and a small amount of iron sulfide. Quarch component. I render num either get into components of day, quarch copper sulfide and iron sulfide and combination and down. Aqua mixture in the praya, copper mate in the praya. But then we have to get the first sulfide and the first oxide. But this is a combination of copper sulfide and a small amount of fine sulfide. In the presence of copper extraction, mate, uh, sorry, in the process of copper extraction, mate uh, is the stage subsequent to the final reduction process which involves uh, converting into copper, crude copper. I will tell you about crude copper. CU2SM, CU2O in Tamil combined copper and sulfide. Sulfur dioxide tomorrow. Uh, any the combination or composition of copper mate is copper sulfide, which makes up to 80 to 95 percentage of the copper mate the composition. Okay, or three. Siri. But I'm going to the process of the process of Cu2 process of the 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 process Plus SO, SO and Dowlo. Upon the balance that can and then the SO two Namkavanam. Upon the Maka and then the Dakam two CU two O edicam. So two CU two O plus CU two S gives six CU plus SO two. So SO two gas an out of liberty. Upon molten formula sulfur lode, other capture Chedric in the gas aya, SO two escape the pogum bidder, may live on it. That is the molten copper and the bubbles. Bubbles are put. 
പൊട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും മോൾട്ടൺ കോപ്പർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊക്കെ കോപ്പർ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ടാങ്ക് ആയിരിക്കും ആ ടാങ്കിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചൊറി പോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ചില സ്കാറുകളെ പോലെയൊക്കെ ചില കുഴികൾ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കോപ്പറിൻ്റെ പേര് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക സം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് കോപ്പർ വെൻ ദ ഇറ്റ് ഇസ് സോളിഡിഫൈഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ടു വാട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ എസ്കേപ്പിംഗ് ഓഫ് ബബിൾസ് ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ ബബിൾ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോപ്പർ നയൻറ്റീൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പ്യൂർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ബെസിമർ കൺവേർട്ടർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ബെസിമറൈസേഷൻ സോ വൺസ് അഗെയിൻ സി യു ടു ഒയും സി യു ടു എസും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഐക്വേഷൻ എഴുതി പഠിക്കുക ടു സി യു ടു ഒ പ്ലസ് സി യു ടു എസ് ഗിവ് സിക്സ് സി യു പ്ലസ് എസ് ഒ ടു ആ എസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പോഴാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുക ദാറ്റ് കോപ്പർ ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ ദിസ് ഇസ് ബെസിമർ കൺവേർട്ടർ ഇവിടെയാണ് കോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് അടുത്തത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ എന്ന തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റലാണ് ഇൻ മെറ്റലർജി റിഫൈനിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻ പ്യുവർ മെറ്റൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്